हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एपीडीसीएल एग्जाम 2017 में जो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपका आने वाला एपीडीसीएल एग्जाम 2018 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वीडियो आपका इस सीरीज का पार्ट फाइव होगा इससे पहले मैं इस सीरीज का फोर पार्ट अपलोड कर चुका हूं अगर आपने अभी तक उन चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक एक करके उन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल वे टू गप्ट जब को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इफ सैलरी ऑफ राम इज 25 परसेंट मोर देन द सैलरी ऑफ शाम देन द सैलरी ऑफ शाम इज लेस देन द सैलरी ऑफ राम इन परसेंटेज इज मतलब अगर राम का सैलरी शाम से 25 परसेंट ज्यादा है तो हमें यह निकलना है शाम का सैलरी राम से कितना परसेंट कम है तो इसको करने के लिए मैं यहां पर राम लिख लेता हूं और यहां पर शाम लिख लेता हूं आप देखिए फ्रेंड्स राम का सैलरी शाम से 25 परसेंट ज्यादा है सो so, यहां पर हम लोग मान लेते हैं लेट शाम का सैलरी लेट हम लोग हंड्रेड रुपीज मान लेते हैं तो यहां पर राम का सैलरी कितना होगा क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है राम का सैलरी शाम से 25 परसेंट ज्यादा है तो हंड्रेड रुपीज का ट्वेंटी करेंगे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव दैट इसका सैलरी राम का सैलरी शाम से ट्वेंटी ज्यादा है तो इसका सैलरी अगर हंड्रेड रुपीज है तो इसका सैलरी कितना होगा इसका सैलरी इससे 25 परसेंट ट्वेंटी फाइव ज्यादा है दैट मीन्स हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएगा अभी हमें यह निकलना है शाम का सैलरी राम से कितना परसेंट कम है सो so, कितना रुपीस कम है यहां पर 25 कम है तो यहां पर हम लोग 25 ऊपर में लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे नीचे ये है जो शाम का सैलरी किससे कम है राम से कितना परसेंट कम है मतलब नीचे हम लोग राम का सैलरी लिखेंगे तो राम का सैलरी कितना है हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो नीचे रख देंगे हम लोग हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग हंड्रेड से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो ट्वेंटी फाइव और फाइव से कैंसिल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्वेंटी दैट मीन्स शाम का सैलरी राम से ट्वेंटी कम है सो देखिये ऑप्शन सी में है ट्वेंटी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिए सेट का क्वेश्चन पूछा जा गया है तो यहां पर देखिए इफ ए इक्वल टू फाइव कोमा सिक्स बी इज इक्वल टू सेवन कोमा एट कोमा नाइन देन ए यूनियन बी इसको हम लोग पढ़ते हैं ए यूनियन ए यूनियन बी तो यहां पर ए यूनियन बी कैसे निकलते हैं तो ए यूनियन बी देखिए ए का ए ए का एलिमेंट दे रखा है फाइव कमा सिक्स मतलब ये जो फाइव और सिक्स इसको हम लोग इलिमेंट बोलते हैं और बी में इलिमेंट दे रखा है देखिए सेवन कोमा एट कोमा नाइन तो यहां पर ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिलके कंबाइन करके जो इलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी तो यहां पर ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा दोनों कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा फाइव कोमा सिक्स कोमा सेवन कोमा एट कोमा नाइन सो देखिये ऑप्शन ए में देखिये फाइव कोमा सिक्स कोमा सेवन कोमा एट कोमा नाइन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस तो इंटरसेक्शन मतलब किसी एक सेट ए है और दूसरा एक सेट बी है इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है यहां पर किससे हम लोग डिनोट करेंगे तो so, यहां पर इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है आपका इस सिंबल से मतलब यू जो लिखले लिखते हैं हम लोग यू का रेसिप्रोकल सिंबल से यहां पर डिनोट किया जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल सो so, देखिए ये जो सिंबल है ये आपका ऑप्शन सी में है देखिए दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए फोर एंगुल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एल आर इन द रेशियो वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर फाइंड देम मतलब क्वाड्रिलेटरल का चार एंगुल को यहां पर वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर से डिवाइड किया जा रहा है तो हमें यहां पर इन चारों एंगुल्स को निकालना है सो so फ्रेंड्स किसी एक क्वाड्रिलेटर में टोटल कितना डिग्री एंगुल रहता है टोटल आपका 360 डिग्री एंगुल रहता है और यहां पर इस 360 डिग्री एंगुल को वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर टोटल कितना है पार्ट है हमारे पास टोटल आपका काउंट करेंगे यहाँ पर फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा दैट मीन्स टेन पार्ट बराबर टेन पार्ट बराबर हो गया हमारा थ्री डिग्री 
तो एक पार्ट कितना हो जाएगा एक पार्ट हो जाएगा आपका 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन करेंगे तो ये कैसा आएगा ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री मतलब यहां पर एक पार्ट हर एक पार्ट का रेशियो यहां पर 36 डिग्री आ गया देट मीन्स यहां पर वन पार्ट है तो यहां पर कितना आ जाएगा 36 डिग्री नेक्स्ट में हमारे पास यहां पर टू पार्ट है तो एक पार्ट अगर थर्टी डिग्री है तो दो पार्ट कितना हो जाएगा टू इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा आपका थ्री टू इंटू थर्टी सिक्स करेंगे सेवेंटी टू डिग्री आ जाएगा नेक्स्ट तीन पार्ट है तो अगर एक पार्ट थर्टी सिक्स डिग्री है तो तीन पार्ट कितना हो जाएगा थ्री इंटू थर्टी सिक्स करेंगे तो यह जाएगा आपको वन जीरो एट डिग्री तो यहाँ पर नेक्स्ट फोर पार्ट है तो यहाँ पर एक पार्ट अगर थर्टी सिक्स डिग्री है तो चार पार्ट कितना हो जाएगा फोर इंटू थर्टी सिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन फोर्टी फोर डिग्री दैट मीन्स हर एक एंगुल का यहाँ पर रेशियो है हर एक एंगुल का यहाँ पर वैल्यू है थर्टी सिक्स डिग्री सेवन टू टू डिग्री वन जीरो एट डिग्री वन फोर्टी फोर डिग्री सो देखिए ऑप्शन ए में देखिए थर्टी सिक्स सेवन टू टू वन जीरो एट वन फोर फोर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्वाइ सिक्स प्लस ट्राइस वाई इक्वल टू नाइन कार्ट वाई एक्सिस एट द पॉइंट मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे ये वाई एक्सिस मतलब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया इसको जो काट करेंगे इसको जो काट करेगा जिस पॉइंट में उस पॉइंट का कोर्डिनेट हमें यहाँ पर निकलना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन आपका अगर वाई एक्सिस को काट करेगा कोई भी लाइन ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये हमारा एक्स डेस वाई एक्स होता है और ये हमारा वाई ओ वाई डेस होता है ये हमारा वाई एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस है अगर कोई भी लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस को काट करके जाएगा तो जिस पॉइंट में वाई एक्स एक्सिस को काट करेगा उसी पॉइंट में आपका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा और वाई का कोई भी एक वैल्यू होगा अगर नीचे है तो ए का वैल्यू निगेटिव है अगर ऊपर है ये पॉइंट तो एक्स का वैल्यू तो हमेशा जीरो है और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पर एक्स के प्लेस में हम लोग जीरो पुट करेंगे क्योंकि ये लाइन वाई एक्स एक्सिस को काट करके जा रहा है तो एक्स के प्लेस में हम लोग जीरो पुट करेंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा बाकी रहेगा हमारे पास त्राइस वाई इक्वल टू नाइन और त्राइस वाई इक्वल टू नाइन से हमें क्या मिल रहा है देखिये त्राइस वाई इक्वल टू नाइन से हमें वाई निकलना है तो वाई इजल टू नाइन बाई थ्री करेंगे तो यह आ जाएगा आपका थ्री दैट मीन्स जिस पॉइंट में आपका ये लाइन वाई एक्सिस वाई एक्सिस को काट कर रहा है उसी पॉइंट का कोर्डिनेट आपका जीरो कोमा थ्री सो देखिए ऑप्शन सी में है जीरो कोमा थ्री तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं तो इसको इसको हम लोग और एक नाम से जो बोलते हैं इसको तो ये इसका और एक नाम है आपका रेक्टेंगुलर कोर्डिनेट सिस्टम तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नेक्स्ट नंबर सेवन में बोल रहे थे कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म इस जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स इस लाइन के जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट का फॉर्म किस तरह से होना चाहिए सो देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक्स इक्वल टू वाई मतलब एक्स का जो वैल्यू है वाई का भी सेम वैल्यू है दैट मीन्स देखिए ऑप्शन ए में देखिए ए तो यहां पर ये आंसर है करेक्ट तो ऑप्शन ए में देखिए ए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये है वाई का वैल्यू ये भी वाई का वैल्यू भी है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्यों ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो है वाई का वैल्यू है तो ये नहीं होगा यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये है वाई का वैल्यू जीरो है तो ये नहीं होगा यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये है वाई का वैल्यू माइनस है तो ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई इक्वल नहीं है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ये हमारा वाई एक्सिस है और y एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहा है तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू जीरो और अगर यहां पर ऐसा पूछता इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है हमारा y इक्वल टू जीरो सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू जीरो तो देखिए ऑप्शन डी में वो x इक्वल टू जीरो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हालांकि यहां पर ऐसा पूछता अगर वॉट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो हम लोग यहां पर ए को मार्क करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए इफ एन सी सिक्स इक्वल टू एन सी ट्वेल्व देन एन इक्वल्स तो यहाँ पर एन का वैल्यू हमें यहाँ पर निकलना है तो so, देखा है देखिए एन सी सिक्स इज इक्वल टू एन सी ट्वेल्व सो एक फॉर्मूला है देखिए कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है एन सी आर कैन बी रिटेन एज एन सी एन माइनस आर सो एन सी आर इज नथिंग बट हम लोग एन सी आर को एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं तो इस यहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को
हमें यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है तो सिक्स ये ट्वेल्व लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा इजिकल टू एन दैट मीन्स सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन आ गया दैट मीन्स एन का वैल्यू कितना हो गया एटीन तो ऑप्शन ए में देखिए एटीन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए एच सी एफ मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज मतलब इन दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है एच सी एफ क्या है हमें यहां पर बोलना है और एच सी एफ और जी सी डी सेम होता है मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर सेम होता है सो so, यहां पर हमें इन दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है तो यहां पर दे रखा है देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोगों ने जब ब्रेक किया तो आया हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और और किसके साथ कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में से क्या देखिए कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों में से देखिए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है दैट मीन्स ये जो स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है ये हो गया हमारा पास एच सी एफ सो देखिए ऑप्शन ए में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन में बोल रहे देखिए फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो इस तरह जो फैक्टर्स आप लोगों ने क्लास एट में क्या होगा या नाइन में या टेन में क्या होगा तो इस तरह से जो फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग कहते हैं हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया है तो यहाँ पर यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज कैसे करते हैं यहाँ पर प्रोसेस क्या है सिक्स इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट के साथ यहाँ पर सिक्स को गुना करना है तो सिक्स इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट है वन तो सिक्स इंटू वन सिक्स हो गया तो सिक्स को हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे तो सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू टू और यहाँ पर थ्री प्लस टू कितना हो रहा है फाइव तो यहाँ पर फाइव आ गया तो मैच कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस देन माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा एक्स माइनस थ्री देन यहाँ पर एक्स माइनस थ्री को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा माइनस टू देन कॉमन आ रहा है देखिए एक्स माइनस थ्री और बाकी रहेगा हमारे पास एक्स माइनस टू तो इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू तो देखिए ऑप्शन एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर शायद ऑप्शन में कुछ गलती है तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप इसको एक्स माइनस कर ले और तब तो जाके यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पता नहीं इन लोगों ने शायद इसमें कुछ गलती किया है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्चुअली ऑप्शन होना चाहिए एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स माइनस टू नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव इज ए पोलिनोमिल ऑफ डिग्री सो इस ये जो पोलिनोमिल है इस पोलिनोमिल का डिग्री कितना है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का टू है और यहाँ पर y का वन है सब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा दैट मीन इस पोलिन का डिग्री है आपका थ्री सो देखिए ऑप्शन सी में है थ्री तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिए ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर बोल रहा है देखिए राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी मतलब एक एपी सीरीज है उस एपी सीरीज का पहला फोर टर्म्स हम लोगों को लिखना है और क्या दे रखा है देखिए वेन फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी मतलब फर्स्ट टर्म को तो ऐसे डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए इक्वल टू माइनस वन है मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है इसका वैल्यू माइनस वन दे रखा है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या जाएगा हाफ आ जाएगा दट मीन कॉमन डिफरेंस हाफ दे रखा है तो यहां पर हमें इस सीरीज का फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है सो so, देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म क्या है माइनस वन है देखिए दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट टर्म माइनस वन दे रखा है दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट टर्म माइनस वन नहीं दे रखा है सो दैट मीन्स ऑप्शन ए में माइनस वन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा हुआ है आप देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर आप चेक करेंगे देखिए यहां पर माइनस हाफ कॉमन डिफरेंस कितना है हाफ दे रखा है तो यहां पर आप सेकेंड टर्म माइनस हाफ देर माइनस माइनस वन फर्स्ट टर्म तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस वन तो यहाँ पर हाफ आ रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस हाफ देन माइनस माइनस वन दैट मीन्स यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ तक तो मैच कर रहा है आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट
थर्ड टर्न माइनस फर्स्ट टर्न करेंगे सेकंड टर्न करेंगे तो यहां पर जीरो देन माइनस माइनस ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा दैट मींस यहां पर मैच कर रहा है और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तब भी हाफ आ रहा है दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो